Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Karunia Suandarini Guru Sekolah Indonesia Riyad Pada kali ini saya akan mempresentasikan Laporan implementasi kelas digital Yang diselenggarakan oleh Simolek Edmodo sebagai alat untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengejar peserta didik akan saya gunakan sebagai alat untuk mengkompilasi sumber belajar akan saya gunakan sebagai alat evaluasi dan penilaian dan yang terakhir akan saya gunakan sebagai alat komunikasi selanjutnya pada tahap pelaksanaan implementasi Edmodo pertama-tama saya memasuki situs edmodo.com di dalam halaman depan Edmodo ketika kita akan membuat akun gratis ada tiga pilihan yaitu saya guru saya siswa dan saya orang tua dalam hal ini saya akan mengklik saya guru Edmodo akan mengarahkan kita untuk mengisi data-data yang diperlukan selanjutnya Edmodo juga akan mengarahkan kita untuk mengisi profil kita kemudian selanjutnya adalah membuat nama kelas dan kode grup beginilah bentuk beranda account Edmodo seorang guru ketika kita akan membuat grup, yang paling mudah adalah kita menuju menu grup di bawah menu grup itu terdapat bar buat sebuah grup, kita klik bar buat sebuah grup tersebut, maka akan tampaklah kolom-kolom yang bisa kita isi kita isi dengan nama grup kita, kelas kita, mata pelajaran kita dan akan digunakan sebagai apa grup yang akan kita buat ini. Kemudian kita klik bentuk buat. Maka akan muncullah kode grup. Kode grup inilah adalah akses bagi siswa kita untuk masuk ke kelas yang telah kita buat. Dalam hal ini adalah kelas digital. Dan sekarang bagaimana caranya seorang siswa untuk bisa masuk ke dalam kelas digital yang telah kita buat Langkahnya adalah sama, mereka kita minta masuk ke situs edmodo.com Dan di sana mereka mengklik saya siswa Edmodo akan mengarahkan mereka untuk mendaftar di sini mereka diminta untuk mengisi kolom-kolom yang telah disediakan Bagi siswa yang tidak memiliki email atau surel Mereka masih dapat menjadi anggota Edmodo Karena mengisi email atau surel itu adalah pilihan opsional Selanjutnya, beginilah bentuk account atau beranda yang dimiliki oleh peserta didik Di mana nama peserta didik terletak di sebelah sini Kemudian nama kelas mereka Selanjutnya, seperti yang telah saya sebutkan di awal Edmodo akan digunakan sebagai sumber belajar Salah satu fasilitasnya adalah fasilitas perpustakaan di dalam perpustakaan kita bisa mengkompilasi berbagai macam sumber bahan belajar kita bisa melalui internet bisa melalui newspaper and magazine bisa melalui buku-buku dan juga video-video pembelajaran berikut ini adalah lampiran dari perpustakaan kita di sini adalah ikon perpustakaan kita dan di sini adalah ruang dari perpustakaan kita tersebut. Beginilah bentuk folder dari isi dari folder. 
terdiri dari file file tersebut bisa diambil dari link internet edukasi atau bisa kita mengupload dari komputer kita selanjutnya Edmodo juga akan digunakan sebagai alat evaluasi atau penilaian dalam hal ini salah satunya adalah berbentuk quiz bentuk soal yang disel diselenggarakan atau disediakan oleh Edmodo itu ada lima macam yaitu satu multiple choice yang kedua adalah short answer questions yang ketiga adalah fill in the blank yang keempat adalah matching yang kelima adalah true or false beginilah tampilan dari hmm, laman kuis kita sedangkan bentuknya adalah seperti berikut ini ini adalah bentuk untuk multiple choice atau pilihan ganda ini bentuk dari match atau menjodohkan mencocokkan berikut ini adalah mengisi kalimat rumpang atau fill in the blanks selanjutnya adalah bentuk soal short answer atau jawaban singkat dan yang terakhir adalah bentuk soal salah atau benar di laman beranda siswa apabila seorang siswa ingin mengikuti sebuah kuis maka dia tinggal mengklik masuk kuis dan apabila mereka telah menyelesaikan kuis dan ingin mengetahui hasilnya mereka tinggal mengklik hasil kuis kemudian Edmodo juga menyediakan fasilitas monitoring yaitu pemantauan pembelajaran dalam kelas digital berikut ini adalah laman beranda seorang guru seorang guru dapat memantau kelas yang dianggap telah menyelesaikan dari berandanya di sini tertulis dikerjakan oleh satu orang sedang di sini juga tertulis jatuh tempo pengerjaan soalnya kemudian seorang guru pun bisa memantau nilai atau hasil yang telah dikerjakan oleh para siswanya di sini ada lima tipe soal dan di sini juga ada nama-nama siswa yang telah yang telah menyelesaikan dan belum menyelesaikan soalnya dan berikut ini adalah jumlah yang jumlah soal yang telah mereka kerjakan aktivitas siswa dalam kelas digital siswa dapat memberikan komentar atau tanggapan seperti ini misalnya kemudian siswa juga bisa memberikan tugasnya di sini salah satu tugasnya adalah menerjemahkan teks dari kuis yang ada berikut ini juga adalah pemantauan dari seorang guru bahwa dari sebuah kelas yang mengerjakan adalah 9 orang siswa berikut ini adalah tampilan dari kelas yang telah diberikan kuis dalam bentuk pertanyaan singkat di sini juga adalah jumlah siswa yang telah mengerjakan kuis dalam bentuk benar atau salah kemudian Edmodo juga menyediakan fasilitas refleksi yaitu umpan balik pemanfaatan Edmodo di kelas di sini seorang guru bisa membuat pooling atau pemilihan membuat pertanyaan berikut jawabannya sehingga siswa hanya tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat mereka berikut contohnya dan ini adalah hasilnya demikianlah laporan 
implementasi kegiatan kelas digital semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh